மனம் அப்படின்னு சொல்லும்போது அது எத்தனையோ அடுக்குகள் இருக்குதுன்னு கூட சொல்லலாம் மேலோட்டமாக நமக்கு இருக்கிற எண்ணங்கள் நமக்கு தெரியுது ஆனால் உள்ளுக்குள்ள நம்ம மனசில் என்னெல்லாம் ஓடிக்கிட்டு இருக்குங்கிறது சில சமயம் புரியறதே இல்லை ஒரு முறை ஒரு கிளாஸ் நான் நடத்திகிட்டு இருக்கும்போது வெளியூரில் ஒருத்தர் அந்த வகுப்பில் கலந்துக்க வந்திருந்தார் அவருக்கு ஒரு அறுபத்தி மூணு வயசு அப்போ அப்போ காலையில் என்னை சந்தித்து அவர் என்ன கேட்டார்னா நான் வந்து ஒரு அட்வொகேட்டாக இருக்கேம்மா எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை இருக்குது நான் இந்த வகுப்பு அட்டன் பண்ணால் அது சரியாயிடுமான்னு கேட்டார் என்ன பிரச்சனைன்னு கேட்டேன் அவர் சொன்னார் இந்த வயசில் என்னுடைய மனைவி சண்டை போட்டுட்டு சொந்தக்காரங்க வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க எனக்கு வீட்டில் யாருமே இல்லை நானே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எல்லா வேலையும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் எப்படியாவது என் மனைவி திரும்பி வரணும் அதுக்கு இந்த வகுப்பு நான் அட்டன் பண்ணால் என் மனதை கொண்டு ஏதாவது பண்ண முடியுமான்னு கேட்டார் நான் சொன்னேன் நிச்சயமாக முடியும் ஏன்னா இந்த வகுப்பில் நீங்கள் அல்ஃபா தியானம் கற்றுப்பீங்க அத்துடன் இன்னொருத்தருடைய ஆழ் மனசோடு எப்படி பேசுறது நமது லட்சியங்களை எப்படி ஆழ் மனசில் பதிய வைக்கிறது இந்த மாதிரி எல்லாமே நீங்கள் கற்றுக்க முடியும் அதன் மூலம் உங்கள் மனைவியை நிச்சயமாக நீங்கள் மறுபடியும் வர வைக்க முடியும்னு சொன்னேன் அவரும் ரொம்ப சந்தோஷமாக வந்து கிளாஸ் அட்டன் பண்ணி எல்லாம் கற்றுக்கிட்டாரு சாயந்தரம் அவர் முகத்திலே பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ பிரகாசம் நிச்சயமாக நான் எல்லாமே பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னார் தினமும் தியானம் பண்ணிக்கிட்டே வந்தார் நான் சில மாதங்கள் கழித்து அந்த ஊருக்கு மறுபடியும் போன போது அப்பவும் வந்து என்னை சந்தித்து அவர் என்ன சொன்னார் ஆல்ஃபா தியானம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது எனக்கு நிறைய விஷயங்கள் நடக்குது நான் கேஸ் எல்லாம் கூட இந்த தியானம் பண்ணி அந்த தியானத்தில் அந்த கேஸை ஜெயித்த மாதிரி பார்த்து அப்படிலாம் பண்ணியே நான் ஜெயிச்சிடுறேன் இதெல்லாம் கூட எனக்கு ரொம்ப நடக்குது ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் நடக்கவே இல்லை அப்படின்னாரு அப்போ என்ன விஷயம்னு கேட்ட போது மனைவி கிட்ட மட்டும் மாற்றமே வரமாட்டேங்குது நானும் தினமும் விடாமல் தியானம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் அவங்க ஆழ் மனசோடு பேசுகிறேன் எல்லாமே பண்ணுறேன் ஆனால் அதில் கொஞ்சம் கூட மாற்றம் இல்லை அவங்க கோபம் குறையவே இல்லை அப்படின்னு சொன்னார் அப்போ நான் அவர்கிட்ட கேட்டேன் அப்போ நீங்கள் எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறீங்க வீடெல்லாம் எப்படி பார்க்குறீங்க அப்படின்னு கேட்டேன் ஏன்னா அட்வொகேட்டுங்கும் போது அவருக்கும் வேலைகள் நிறைய இருக்கும் அப்போ அவர் ரொம்ப பரிதாபமாக ஆரம்பித்தார் காலையில் நானே சீக்கிரமாக எழுந்துப்பேன் நானே சமையல் பண்ணணும் பூஜைகள் பண்ணணும் வீட்டெல்லாம் சுத்தம் பண்ணணும் எல்லாம் பண்ணுறதுக்குள்ளே அப்புறம் எனக்கு டைம் ஆகிடும் அப்புறம் கோர்ட்டுக்கெல்லாம் நான் ரெடி பண்ணணும் அப்புறம் நான் அங்கே போயிட்டு சாயந்தரம் வரணும் இப்படி வரிசையாக அந்த அன்றாட வாழ்க்கை பற்றி சொன்னார் கடைசியில் அவர் சொன்ன ஒரு வாக்கியம்தான் எனக்கு ஒரு க்ளூ கிடச்சிது இவருக்கு ஏன் இது நடக்க மாட்டேங்குது எல்லாம் சொல்லி முடித்து கடைசியில் அது என்ன சொல்கிறாரு சாயந்தரம் வந்து மறுபடியும் சமைச்சு சாப்பிட்டு இதெல்லாம் சொல்லிட்டு அப்படியே பார்த்துட்டு என்ன சொல்கிறாரு ஆக்சுவலி மேடம் ஐ எம் வெரி பீஸ்ஃபுல் நவ் அப்படின்னார் நான் இப்போ ரொம்ப நிம்மதியாக இருக்கேன் அப்படிங்கிறது அவர் அறியாமல் அவர் சொல்லிட்டார் அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அங்கே மனைவி திரும்பி வரணும் அப்படின்னு தான் தியானம் பண்ணுறார் அவருடைய அந்த வெளிமனம் சொல்லுது மனைவி வந்துட்டால் நமக்கு நிம்மதி இவ்வளோ வேலைகள் நம்ம செய்ய வேண்டியதில்லை அதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை லாஜிக்கல் மைண்ட் அதை தான் விரும்புது ஆனால் அந்த தியானம் பண்ணும்போது அவருக்குள்ளே என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தியானத்தில் நிச்சயமாக ஒரு லட்சியமாக இதை வச்சுருப்பார் மனைவி வந்துடணும் அப்படிங்கிறது ஆனால் அவர் அதை லட்சியமாக நினச்சி அந்த தியானத்தை பண்ணும்போதே அவருடைய ஆள் மனதில் என்ன நடக்குது அவருக்குள்ளே என்ன மாதிரி எண்ணங்கள் இருக்குது ஏன் இந்த லட்சியம் மட்டும் அவருக்கு நிறைவேறலை அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம்